السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم الوحدة اللي طلبتوها مني كتير جدا وحدة البوب كورن او مربع البوب كورن اللي عمل مفرس سرير او بطانية بيبي اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وتنول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بنشتغل وحدتنا النهاردة للمفرش بلونين لكن طبعا تقدروا تشغلوها بمجموعة ألوان متعددة وبيربط طبعا ألوان المفرش دي كلها ببعضها السطور الأخيرة بنشغلها بلون واحد بس هو بيكون لون قاعدة المفرش على حسب بقى ما انت حابة تشتغلي بتدريجات لون واحد تشتغلي بمجموعة كبيرة من الألوان زي ما انتو حابين هسيب مسافة من الخيط وابتدي أكون على اتنين من الاصابع دائره سحريه بجيب الخيط بالشكل ده بسيب منه عشرة سنتي وابتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام بجيب الخيط بقى مش جنب بعضه لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف الف ايدي الناحيه التانيه كده اتكون عندي حلقتين بنزل بالابره تحت الحلقه الاولى وبقوم فوق الحلقه التانيه اسحبها من تحت الاولى والف ايدي الناحيه التانيه اخرج الخيط من ايديا واحده واحده وابتدي ايه زي ما احنا شايفين اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه بشتغل معاكم بخيط سوق متوسط السمك مع ابره رقم تلاته ونص مليمتر لو انا نسيت اقوله في بدايه الفيديو آه طرف خيط البدايه انا بشتغلش بيه لكن بحافظ عليه كويس جدا عشان يفل الدائره السحريه ببتدي ارفع بقى على ايدي طرف الخيط المتصل بالشل او البقره وابتدي اشتغل ما ينفعش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها ازاي بقفلها بيكون عندي على ابره حلقه بلف الخيط واخرج منها كده بكون كونت سلسله سلسلة دي بتقوم معايا بدور ان الدور الاول شكرا ليها عملت ايه ان هي قفلت الدائره السحريه اما الدور الثاني فبتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى لو الغرزه بتاعتي بتكون اكتر من سلسله آه لكن بتكون ارتفاع الغرزه الاولى لو انا بشتغل بغرزه الحشو يعني هي هي اللي بتقفل الدائره السحريه هي هي بتكون ارتفاع للغرزه الاولى وبالفعل السطر الاول بيكون بغرزه الحشو وبيكون ارتفاع السلسله وهي كده كده اشتغلتها خلاص بيكون معايا على الابره حلقه بدخل داخل الدائره السحريه اكون 8 غرزه حشو بدخل اسحب الخيط واخرج عندي على الابره حلقتين بلف الخيط وبخرج منه لكده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمن في النهاية بعد ما خلصت تمانية غرزة حشو باجي بقى الخيط البداية اللي احنا اتفقنا نحافظ عليه بشده بقفل منتصف الدائرة زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده ابتدي ادخل فوق اول غرزة اشتغلتها بدخل تحت حرف الفي بيكون عندي ضلعين على الابرة امامي وخلفي ومعايا كمان خيط البداية هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات دي كلها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة فوق كل غرزة حشو بكون غرزة بوب كورن او غرزة فشارة مكونة من خمسة عمود بلفتة هشتغل واحد اتنين تلاتة وزي ما احنا شايفين كده ده اول عمود في نفس الفراغ اشتغل كمان اربعة عمود بلفة واحد يبقى كده عندي اتنين طيب ازاي بنشتغل العمود بلفة بسرعة كده بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بقى معي حلقتين بدخل فراغي هو هو هسحب الخيط وهخرج معي ثلاث حلقات على الابرة الف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقوا اتنين بلف الخيط وبخرج منهم كده تلاتة اعمود عندي في نفس الفراغ كده اربعة في نفس الفراغ خمسة كده معايا خمسة غرزة عمود بلفة هشد بقى الحلقة دي الاخيرة معايا شوية واخرج منها بعد اول عمود عندي فين اهو هو طبعا عبارة عن مجموعة سلسلة وهو عمود عادي انا بدخل تحت حرف الفي بس هنشوفه في الغرزة اللي جاي لكن انا اول غرزة عندي اول عمود هو ايه تلات سلسل باجي عند تلات سلسلة بالشكل ده بدخل وبسحب بقى بالشكل دوت الحلقة بتاعتي على الابرة وبصباعي الاوسط بضغط الغرزة بالشكل دوت للداخل واسحب الحلقة دي من تحت ايه الغرزة الاولى زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده واقفلها بسلسلة وباخد بعدها كمان سلسلة مسافة هروح للفراغ رقم اتنين واقرر غرزة بوب كورن مكونة من خمسة عمود بلف الخيط بدخل فراغي واكمل غرزة العمود كده واحد اتنين تلاتة كل ده في نفس الفراغ اربعة خمسة هنا بقى الغرزة دي كلها مجرد اعمدة مفيش ثلاث البداية برفع الحلقة الاخيرة بالشكل ده واجي عند اول عمود انا عندي كده واحد اثنين ثلاثة اربعة وده رقم خمسة زي ما بدخل تحت اي غرزة تحت حرف الفي ليها اهو زي ما احنا شايفين في الفراغ اللي بنشتغل فيه بشكل طبيعي بدخل تحت حرف الفي للغرزة الاولى وبضيف معايا الحلقة على الابرة 
وابتدي اضغط الغرزه للداخل واسحب الحلقه دي من تحت ايه حرف الفي للغرزه الاولى بقفل بسلسله وباخد سلسله مسافه بكرر دوت لغايه ما بوصل الى نهايه السطر فوق كل غرزه بشتغل غرزه كلاس آه غرزه بوب كورن عفوا مكونه من خمسه غرزه ايه عمود بلف رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل دوت بعد ما خلصت اخر بوب كورن غرزة فشارة واخدت سلسلتين بروح فقع فوق اول غرزة بوب كورن اشتغلتها بجيب حرف الفي ليها بدخل بقفل خلي معايا كمان خيط البداية لانه لسه ما خلصي بغرزة منزلقة هبتدي اشتغل فوق ايه مش هشتغل غرز فوق غرزه البوب كورن خالص بشتغل فوق السلسلتين معنى كده اني بمشي بمنزلقه لغايه مكان السلسلتين دول اللي هي طبعا السلسله اللي قفلت فيها او عفوا مكان السلسله ارتفع تاني بقى بشتغل في كل فراغ في سلسله بشتغل اتنين غرزه بوب كورن في نفس الفراغ واحد اتنين تلاته وبدخل اشتغل بقيه الخمسه عمود كده واحد اتنين تلاته أربعة أسحب الخيط وفي تالت سلسلة لأول عمود عندي ببتدي أسحب الحلقة دي وأفنش العمود الأول بقفل بسلسلة وباخد سلسلتين مسافة واحد اتنين تاني في نفس الفراغ بشتغل غرزة بوب كورن تانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة نظبط الأعمدة بتاعتنا اهي بسحب الحلقة الأخيرة وأدخل فوق حرف ال V تحت حرف ال V عفوا اللي في الغرزة الأولى وأقفل غرزتي بالشكل ده بحلقة وباخد بعدها سلسلتين مسافة واحد اتنين هروح للفراغ اللي جاي وأكرر اتنين غرزة بوب كورن ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين بدخل في الفراغ اللي بعده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هقفل غرزتي بالشكل ده وباخد سلسلتين واحد اثنين وادخل تاني في نفس الفراغ اكون غرزة بوب كورن تاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نقفل غرزتنا فوق أول عمود وبقفل بسلسلة وباخد بعدها واحد اثنين سلسلة وبروح بقى بسيب غرزة البوكورن فوق كل سلسلتين أو فوق كل سلسلة في فراغ السلاسل ده بشتغل اتنين بوب كورن في ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين يعني بوب كورن سلسلتين بوب كورن سلسلتين بصوا ما بين كل غرزة فشارة والغرزة اللي بعدها سلسلتين لكن أنا طبعا الفرق في السطر ده كله الوحيد إن أنا في كل فراغ من تحت بشتغل إيه غرزتين لكن الفراغات من فوق ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين زي ما إحنا شايفين خلاص يا بنات بكمل لغاية نهاية السطر في نهاية السطر طبعا العدد بيتضاعف معايا التمن غرز هيكونوا 16 غرزة بوب كورن هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بتكون وحدتنا واخدة الشكل البارز الجميل دوت واحدة دي من اجمل الوحدات اللي ممكن نشتغلها لعمل بطانية بيبي او مفرش سرير وخصوصا مفرش سرير بتكون وحدة مميزة جدا جدا وجميلة هبتدي بقى اشتغل تحت ايه السلاسل بمشي بمنزلقه لغايه تحت السلاسل بس قبل ما امشي بمنزلقه لغايه السلاسل هبتدي اغير اللون الجديد بسيب مسافه واقفل عقده بدايه اسحب الحلقه الجديده من تحت الحلقه اللي عندي على الابره وابتدي اشد الخيوط كلها كده في الخلف معايا في الخلف حرف ال V وامشي بقى دلوقتي بمنزلقه باللون الجديد لغايه السلاسل هبتدي اكون في اول فراغ عندي زاوية الزاوية مكونة من تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة ارتفع واحد اتنين تلاتة واعتبره اول عمود بلفة موجود عندي كده رقم اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس الفراغ تاني ببتدي اشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة من فوق مش هاخد اي سلاسل مسافة 
هروح اشتغل فين هسيب غرزه البوب كورن واروح بقى للسلاسل واشتغل تلاتة عمود بلفه ده الفراغ الاول اشتغلت فيه زاويه مكونه من تلاتة عمود تلاتة سلسله تلاتة عمود يعني اشتغلت فيه مرتين المره فيها تلاتة عمود يعني مره تلاتة عمود ومره تلاتة عمود ما بينهم تلات سلاسل هنا اشتغل بقى مره واحده بس مكونه من تلاتة عمود كده واحد اثنين تلاتة الفراغ اللي جاي بردك تلاتة عمود بس ما باخدش من فوق اي سلاسل يا بنات اروح مباشره بسيب البوب كورن فوق السلاسل بشتغل تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة كده كان فراغ فيهم تلاتة عمود واحد اثنين الفراغ اللي جاي كمان فيه تلاتة عمود ومن فوق ما باخدش سلاسل واحد اثنين تلاتة زي ما احنا شايفين من فوق ما فيش اي فراغات كل الاعمدة آه خلف بعضها على طول ما فيش عندي باخد فيه سلاسل غير مكان الزاوية بس يا بنات تمام الفراغ اللي جاي رقم اربعة هبتدي اكون فيه زاوية جديدة الزاوية مكونة من تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة السطر ده هو السطر الاخير لوحدتنا وبعد كده طريقة التشبيك بتكون بغرزة الحشو وطريقة التشبيك بغرزة الحشو موجودة عندنا على القناة في فيديو شرحته معاكم آه سنة اللي فاتت مع اكتر من عشر طرق تشبيك تانية وعلى فكرة انا كنت شرحت برضك في فيديو قبل كده طرق التشبيك بغرزة الحشو يعني هتلاقوها موجودة على القناة متوفرة ايه كتير جدا وطريقة سهلة وبسيطة اتمنى يا رب ان هي تنول اعجبكم اروح داخل الزاوية اشتغل مرتين كل مرة فيها تلاتة عمود بلفة وفي النص باخد تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ واحد وبصوا اطراف الخيوط كلها معايا في الخلف بحيث ان هي تختفي معانا وبصوا الشغل كله من الخلف ومن الامام بيكون نظيف جدا ومفيش اي حاجه ايه آه بارزه او طالعه كده من التيشه ومش حلو تلاتة كده كونا الزاويه رقم اتنين وهنا خلاص بقى الشكل بتاعي بقى بقى ياخد شكل المربع هنبتدي تاني واحد اتنين تلات فراغات بشتغل عليهم تلاتة عمود بلفه زي دول والفراغ رقم اربعه بشتغل عليه زاويه تلات فراغات بشتغل عليهم تلاتة عمود بلفة بس وفراغ الزاوية اللي هو رقم اربعة بشتغل فيه مرتين تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر وارجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض شكلها ايه رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بروح بقى الاول غرزة اشتغلتها في تلت سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة بقفل بغرزة منظر ابتدي اسحب الخيط واسيب عشرة سنتي وابتدي اقصه بابرة التنظيف ببتدي انضف ايه الخيط دوت داخل الغرز عندي أه بشغل الخيط فين او بخيط الخيط فين بدخل تحت الغرز من المكان ده يا بنات او بدخل في المكان دوت وادخل بقى بابره التنظيف او ابره الخياطه تسمح طبعا بدخول الخيط دوت وبخيطه في المكان دوت طريقه التشبيك بتكون بغرزه الحشو زي ما اتفقنا انا كده بيكون عندي ايه آه الغرزه بتاعتي فيها ضلعين ضلع امامي وضلع خلف يعني حلقتين على الابره لما باجي اشبك بغرزه الحشو بشبك على وش الشغل كده مش على ظهر الشغل بدخل فين بسيب الحلقة الأمامية ما بشتغلش فيها وأروح للخلفية واخد الحلقة المقابلة ليها على طول بالنسبة للوحدة المربعة التانية بتكون هي الحلقة الأمامية بالنسبة لي باخد بقى خلفي مع أمامي أسحب الخيط وأخرج من الاتنين وبيكون عندي حلقتين على الإبرة بلف الخيط وبخرج منه وبكمل بالشكل دوت لغاية ما بوصل للنهاية بحط كل المربعات بالطول مرة واحدة أشبكها مع بعضها في المربعات اللي جنبيها وارجع بعد كده مرة واحدة بردك اشبك العرض كله مع بعض دي وحدتنا النهاردة وده طبعا بناء على طلبات كتير من البنات اللي طلبوها ان احنا نشغلها مع بعض في بداية موسم الشتاء السنة دي اتمنى يا رب يكون سهلة وبسيطة عليكم واكون شرحتها بطريقة مفصلة وواضحة وسهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين من الخلف ومن الامام في منتهى النظافة والشياكة اتمنى الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد مني وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس ونصلكم مني كل جديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته